എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സർവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് സർവേയിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് സർവേയിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു അടുത്ത ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായി ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ആക്യുറസി ഓഫ് സർവേയിങ് പ്ലെയിൻ സർവേയിങ് ജിയോഡറ്റിക് സർവേയിങ് എന്നിവ നമ്മൾ കണ്ടു അതിനുശേഷം ബേസ്ഡ് ഓൺ നേച്ചർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ഓഫ് സർവേ ലാൻഡ് മറൈൻ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ സർവേസ് എന്നിവയും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് സർവേ സർവേയുടെ ലക്ഷ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് സർവേ സർവേ പ്രധാനമായും നാലായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ മൈൻ സർവേ മിലിറ്ററി സർവേ ഇത് വിശദമായി ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും അതിനുശേഷം ബേസ്ഡ് ഓൺ മെത്തേഡ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ദി സർവേ സർവേയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഏത് മെത്തേഡ് അനുസരിച്ചാണ് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനുകൾ ട്രയാങ്കുലേഷൻ സർവേയും ട്രാവേഴ്സ് സർവേയും ഇതിനെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കും അതിനുശേഷം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ചെയിൻ കോമ്പസ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ തുടങ്ങിയ സർവേയെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഓരോന്നും വിശദമായി നോക്കാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് സർവേ ഏത് ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ സർവേ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രധാനമായും നാലായി സർവേ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ മൈൻ സർവേ മിലിറ്ററി സർവേ എന്താണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ അൺഎർത്തിങ് റിലിക്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിക്വിറ്റീസ് ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതോ പുരാവസ്തുക്കളുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അവയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് നടത്തുന്ന സർവേയാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പുരാവസ്തു നിക്ഷേപങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവയുടെ അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കുവാൻ അവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒക്കെ തന്നെ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ആ ഒരു പ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന സർവേയാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ അതേപോലെ തന്നെ ഭൂമിക്കുള്ളിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന പുരാവസ്തുക്കളെ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നതിനും ഈ ഒരു സർവേ ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെ പുരാവസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഇത്തരം സർവേ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ എന്താണ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ വിവിധ സ്ട്രാറ്റാസിനെ കുറിച്ച് വിവിധ ലെയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന സർവേയാണ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ എർത്ത് ക്ല ക്രസ്റ്റിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റാസിനെ കുറിച്ച് അവയുടെ സ്ഥാനം അവയുടെ ഡെപ്ത്ത് തിക്നെസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നതിനായി നടത്തുന്ന സർവേയാണ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഇവയുടെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് ആർക്കിയോളജി എന്നാൽ പുരാവസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ആർക്കിയോളജി എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ജിയോളജി എന്നാൽ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനമാണ് അപ്പോൾ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ എന്നാൽ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റാസ് ഓഫ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റാസിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന സർവേയാണ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ എന്താണ് മൈൻ സർവേ മൈൻ സർവേ എന്നാൽ ഫോർ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് മിനറൽ വെൽത്ത് ഭൂമിയിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മിനറൽ വെൽത്തിനെ 
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന സർവേയാണ് മൈൻ സർവേ നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ഗോൾഡ് കോപ്പർ കോൾ അയൺ തുടങ്ങിയവയുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പം അത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്നും ഈ മിനറൽസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന സർവേയാണ് മൈൻ സർവേ എന്താണ് മിലിറ്ററി സർവേ മിലിറ്ററി സർവേ എന്നാൽ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന സർവേയാണ് മിലിറ്ററി സർവേ അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും ഒഫെൻസീവ് ആൻഡ് ഡിഫെൻസീവ് പർപ്പസുകൾക്കും വേണ്ടി നടത്തുന്ന സർവേയാണ് മിലിറ്ററി സർവേ മിലിറ്ററി പർപ്പസിന് വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് അതിവേഗം നടത്തേണ്ടി വരുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് താൽക്കാലികമായി നടത്തുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷനുകൾ അവയ്ക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വേണ്ടി നടത്തുന്ന മിലിറ്ററി പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന സർവേയാണ് മിലിറ്ററി സർവേ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് സർവേയിങ് പ്രധാനമായും നാലെണ്ണമാണുള്ളത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ മൈൻ സർവേ ആൻഡ് മിലിറ്ററി സർവേ അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ മെത്തേഡ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ സർവേ സർവേ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രധാനമായും രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ട്രയാങ്കുലേഷൻ സർവേ ട്രാവേഴ്സ് സർവേ ട്രയാങ്കുലേഷൻ സർവേ എന്നാൽ നമുക്ക് സർവേ ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ വിവിധ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുന്നു വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ള ട്രയാങ്കിളുകളായി ആ ഏരിയ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഓരോ ട്രയാങ്കിൾസിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സർവേ ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ഓരോ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം ടോട്ടൽ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന സർവേയാണ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ സർവേ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് ജിയോഡറ്റിക് സർവേയുടെ അടിസ്ഥാനം ജിയോഡറ്റിക് സർവേയുടെ മറ്റൊരു പേര് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് സർവേ എന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ ട്രയാങ്കിൾസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചെയ്യുന്ന സർവേയാണ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ സർവേ അടുത്തതായി ട്രാവേഴ്സ് സർവേ ട്രാവേഴ്സ് എന്നാൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സീരീസ് ഓഫ് കണക്റ്റഡ് ലൈൻസ് പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈനുകളുടെ ഒരു സീരീസിനെയാണ് ട്രാവേഴ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ ലൈനിൻ്റെയും ലെങ്ത്തും ഡയറക്ഷനും മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം സർവേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സീരീസ് ഓഫ് ഫ്രെയിം വർക്ക് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സീരീസ് ഓഫ് ലെൻസ് ഇതിപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ ഈ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്തും ഡയറക്ഷനും മെഷർ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ലൈൻ ലെങ്തും ഡയറക്ഷനും മെഷർ ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് അടുത്തത് ഇത്തരത്തിൽ ആദ്യ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സ് എന്നും സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സ് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ട്രാവേഴ്സ് എന്നാൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സീരീസ് ഓഫ് കണക്റ്റഡ് ലൈൻസ് അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് സർവേക്ക് ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സർവേ ചെയ്യുന്നത് ചെയിൻ ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ അതിനെ ചെയിൻ സർവേ എന്നും കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ കോമ്പസ് സർവേ എന്നും പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ എന്നും തിയോഡിലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിയോഡിലേറ്റ് സർവേ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇവയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായി പഠിക്കുവാനുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് 
ഇവ ഓരോന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതോടുകൂടി സർവേയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന ഭാഗം കഴിഞ്ഞു സർവേയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലൂടെയും നമ്മൾ കടന്നുപോയി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അവയ്ക്കുള്ളിൽ വരുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള സർവേകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അടുത്തതായി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സർവേയിങ് പ്രധാനമായും രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ് സർവേയ്ക്ക് പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് എന്നാൽ സർവേ ചെയ്യേണ്ടതായ ലാർജ് ഏരിയയെ ഹോൾ ഏരിയയെ പാർട്ട് പാർട്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം പാർട്ട് പാർട്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓരോ പാർട്സിലും നമ്മൾ സർവേ നടത്തുന്നു ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മൾ സർവേ നടത്തുന്നു എന്നിട്ട് ഇവയെല്ലാം കൂടി സംയോജിച്ച് മുഴുവനായി നോക്കുന്നു ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിനെയാണ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹോൾ ഏരിയ വിവിധ പാർട്ടുകളാക്കി വിവിധ ഭാഗങ്ങളാക്കി സർവേ നടത്തിയതിന് ശേഷം അവസാനം അതിനെ സംയോജിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു ഇതാണ് സർവേയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പിൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പിളായി പറയുന്നത് ഫിക്സ് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സ്റ്റേഷൻ ബൈ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒരു പുതിയ സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനായി മിനിമം രണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് എങ്കിലും എടുത്തിരിക്കണം ഇതൊരു പുതിയ സ്റ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ മിനിമം രണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഒന്നെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിളോ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കാം എന്തു തന്നെ ആയാലും മിനിമം രണ്ട് പോയിൻസിൽ നിന്നുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് എങ്കിലും എടുത്തിരിക്കണം ഇതാണ് സർവേയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിളായി പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ സർവേയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും കണ്ടു അതേപോലെ സർവേയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണെന്നുള്ളതും കണ്ടു ഇതോടുകൂടി സർവേയുടെ ആദ്യ ഭാഗമായ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സർവേ അതുപോലെ സർവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ എന്നിവ പൂർണ്ണമായിരിക്കുകയാണ് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ഭാഗവുമായി സർവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത ഭാഗവുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്